আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের এই সময় ফ্যাশনেবল কাপ্তান ড্রেস কিভাবে কাটিং এবং সেলাই করবেন সেটা দেখাবো তো এটা হচ্ছে আমি পুরাতন একটি উন্না দিয়ে আপনাদের দেখাবো আপনারা চাইলে পুরাতন শাড়ি দিয়ে অথবা হচ্ছে গজ কাপড় কিনেও আপনারা এটা তৈরি করতে পারবেন তো এখন হচ্ছে প্রথমে আমি কাপড়টাকে এভাবে দুই ভাজে ভাস করে নিয়েছি একদম সমানভাবে ভাস করে নিয়েছি নেওয়ার পর সোজা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা দাগ কেটে নিয়েছি অর্থাৎ মাপটা আমি সমানভাবে দিয়ে নিয়েছি এটা হচ্ছে গলাটা যাতে সোজা থাকে মাছ বরাবর থাকে সেই জন্য আমি এই দাগটা দিয়েছি তো এখন হচ্ছে ঠিক মাছ বরাবর থেকে আমি গলা চড়াটা এখানে নিব তো এখানে হচ্ছে গলা চড়া টোটাল হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি নিব তাহলে মাঝখানে যে দাগটা আছে সেটা হচ্ছে আড়াই ইঞ্চিতে দাগটা রাখব ঠিক এভাবে দুই পাশে আড়াই ইঞ্চি করে দাগ কেটে নিব পাঁচ ইঞ্চিতে ঠিক এভাবে দাগ কেটে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন হচ্ছে লম্বাটা নিব লম্বা এখানে হচ্ছে আমি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি নিব তো আমি সামনে পিছনে একই রকম গলা দিব যাতে ঘুরিয়ে পরা যায় তো এখন এভাবে করে দাগ দিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে বি শেপ হবে গলাটা আপনারা চাইলে পেছনে ছোট গলাও দিতে পারেন তো এখন আমি দাগ অনুসারে এভাবে কেটে নিচ্ছি গলাটাকে তো যে দেখতে পাচ্ছেন কেটে নিয়েছি এরকম হবে ঠিক দেখতে এখন হচ্ছে আপনাদের গড়ে থাকা যে কোনো একটা জামা যেটা আপনাদের ফিটিংস খুব ভালো হয় এরকম একটা জামা নিয়ে নেবেন এভাবে বসিয়ে নেবেন সোজা করে ঠিক মাঝ বরাবর কিন্তু সুন্দরভাবে বসিয়ে নিতে হবে বসিয়ে নেওয়ার পর এখন হচ্ছে সাইড থেকে এভাবে দুই ইঞ্চি বাড়তি রেখে এরপর হচ্ছে এভাবে দাগ দিয়ে নিতে হবে তো দাগটা দিতে হবে বগলের শেষ অংশ থেকে একদম ফারা পর্যন্ত আমি যে যে ফারাটা আছে সে পর্যন্ত দাগটা দিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ আমি এইভাবে হচ্ছে কাপ্তান যে ড্রেসটা সেটা সেলাই করব। আপনারা চাইলে ফিটিংস অনুসারে দাগ দিতে পারেন তবে কাপ্তান ড্রেসটা একটু লুজ ফিটিংস পরলে দেখতে বেশি ভালো লাগে তো আমি দাগ দিয়ে নিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন দাগ দিয়ে নেওয়ার পর ঠিক এরকম হলো অর্থাৎ এই দাগ অনুসারে আমি সোজা দিকে সেলাইটা করে নিব তো এখন আমি আপনাদের সেলাইটা কিভাবে করতে হবে সেটা দেখাচ্ছি তো এই যে প্রথমে গলাটা হচ্ছে সেলাই করতে হবে তো গলাটা সেলাই করার জন্য আমি এরকম কাপড় নিয়েছি এটা হচ্ছে গলাতে পটি দেওয়ার জন্য অর্থাৎ জোড়া দেওয়ার জন্য তো কাপড়টাকে প্রথমে আমি সোজা করে ভাস করে নিয়েছি এভাবে সোজা পাশে নিয়েছি এখন হচ্ছে উল্টো সাইডে কাপড়টা নিয়ে আমি সেলাই করব। এখন কিন্তু আমি উল্টো সাইডে নিয়ে এসেছি তো উল্টো সাইডে প্রথমে জয়েন্ট করতে হবে ঠিক আমি যতটুকু আপনাদের দেখালাম ততটুকু হচ্ছে সেলাই করে নিতে হবে গুড়িয়ে সুন্দরভাবে সেলাই করে নিয়ে গলাটা হচ্ছে এখানে আটকে নিতে হবে তো এখন আমি সেলাই করে গলাটা আটকে নিচ্ছি তো আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমার চ্যানেলে একেবারেই নতুন এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটন অন করে রাখবেন তাতে করে আমার নতুন নতুন যে ভিডিওগুলো আপলোড হবে সেগুলো আপনার খুব সহজেই নোটিফিকেশন বক্সে পেয়ে যাবেন তো এখন হচ্ছে মাঝখানে যে কাপড়গুলো আছে সেগুলো এভাবে কেটে নিতে হবে ঠিক যতটুকু আমি সেলাই করেছিলাম সেই অনুসারে এভাবে কেটে নিব কেটে নেওয়ার পর হচ্ছে কোনাগুলো কেটে নিতে হবে ফিনিশিংটা সুন্দর আনার জন্য তো এরপর আমি কাপড়টাকে আবার সোজা করে নিচ্ছি তো সোজা করে নিয়ে এখানে আমি প্রয়োজন মতো কেটে নিয়েছি এখন আমি হচ্ছে আবার এই কাপড়গুলো হচ্ছে পেছনের দিকে এভাবে করে ভাস করে নিব সবগুলো ভাস করে নিয়েছি এভাবে নেওয়ার পর এখন কাপড়টা উল্টো দিকে নিয়ে তারপর হচ্ছে এই কাপড়গুলোকে সুন্দরভাবে ভাস করে নিয়ে সেলাই করে নিব তো আপনারা যতটুকু এখানে হচ্ছে মোটা রাখতে চান যদি একটু মোটা রেখে সেলাই করতে চান সেটাও পারেন অথবা এখানে চাইলে আপনারা হেম সেলাই বা হাতে সেলাইটাও দিয়ে নিতে পারেন তো আমি এখানে হচ্ছে বর্ডার করে নিয়ে তারপরে সামান্য পরিমাণ সেলাই করে নিচ্ছি তো একইভাবে ঘুরিয়ে পুরোটা গলা হচ্ছে এভাবে করে সেলাই করে নিতে হবে তো আপনারা চাইলে এখানে যেহেতু আমি সমান গলা দিয়েছি আপনারা চাইলে পেছনের গলাটা ছোট অথবা গোল গলাও দিতে পারেন গোল গলা দিতে পারেন ছোট করে কিন্তু সেম গলা দিলে এটা দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগে তো এই যে কমপ্লিট হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন তো গলাটা এখন আমি আপনাদের দুই ভাস করে দেখাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এমন হবে বি শেপ হবে গলাটা এখন হচ্ছে সাইডটা আমি সেলাই করে নিব তো সাইডটা তো আমি আগেই আপনাদের দাগ দিয়ে দেখিয়েছিলাম এখন হচ্ছে দাগ অনুসারে আমি সেলাই করে নিব তো এই যে দাগ অনুসারে হচ্ছে আমি সেলাই করে নিয়েছি সেলাইটা কিন্তু অবশ্যই সোজা দিকে করতে হবে কাপড়ের সোজা দিকে তো এক সাইড সেলাই করার পর এখন হচ্ছে আরেকটা সাইড সেলাই করব তো এখানে চাইলে আপনারা ডাবল সেলাই দিয়ে নিতে পারেন সেলাইটা যাতে মজবুত থাকে সেজন্য তো আরেকটা সাইডও কমপ্লিট হয়ে গেল 
আর আপনারা চাইলে যে ওড়নার যে পাশের অংশটা আছে সেটা সেলাই করে নিতে পারেন এখানে একটা সেলাই ভাঁজ করে দিয়ে নিলে হবে আর নিচের অংশ তো এমনিতেই সেলাই থাকে এখানে আর কোনো সেলাইয়ের প্রয়োজন হয় না এই যে তৈরি হয়ে গেল কাপ্তান ড্রেস তো আমি আপনাদের চেষ্টা করি খুব সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য তারপর আপনাদের কোথাও যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ